কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলেছে জি তোমার এই ভুলের কারণে তুমি একটা অন্যায় করেছো জি এখন তুমি যার ফলে আমি তোমাকে নিষেধ করছি তোমার ভাই এবং বোনদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারবে না জি তাদের বাসায় তুমি তাদের বাসায় যেতে পারবে না তো এই কথাটার যে বললেন এখন স্ত্রী কি করবেন তাই না বা ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে যে এমন কথা বলাকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না আচ্ছা কোরআনে পাখি আল্লাহ তাআলা বলেছেন তোমরা তোমাদের সম্পর্ক সম্পর্ককে ছেদ করো না সম্পর্ক কেটে ফেলো না জি এক হাদিসে যে ব্যক্তি সম্পর্ক কাটে আল্লাহ তাকে কেটে ফেলেন আচ্ছা কিয়ামতের দিন এই কেটে ফেলা মানে বাদ দেয়া দেওয়া কি বোঝাচ্ছে দুই রকম হতে পারে সাময়িকভাবে কাটা না দেখা সাক্ষাৎ না করা জি এটাও এক ধরনের গুনাহ আর একদম ফাইনালি চিরদিনের জন্য কেটে ফেলা যে নামিয়ে যাব না জি তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখব না সেটা তো আরো মারাত্মক হয়ে যাবে জি এই যে আপাতত বয়কট করার জি এটাও এক ধরনের কাটার মতো আচ্ছা আচ্ছা তো এটা যদি করেন তাহলে এটা কবিরা গুনাহ হয়ে যায় জি তো এখন স্ত্রী কি করবেন জি স্বামীর কিন্তু এতে গুনাহ হয়ে যাচ্ছে জি কারণ স্ত্রী যেটা করবেন তিনি এই মুহূর্তেই স্বামীর সঙ্গে তো ওনার সম্পর্ক রাখতে হবে তো নিজ জীবনের কথা বাইরে চলে যা তাহলে দুই জনের মধ্যে আবার শুরু হয়ে গেল জি এটা একটা বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে জি তো আপাতত তিনি হয়তো লেসার ইভাল অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে স্বামীকে কনভিন্স করার চেষ্টা করবেন বোঝানোর চেষ্টা বোঝানোর চেষ্টা করবেন এবং আমার মনে হয় স্ত্রী যদি পজিটিভ থাকেন স্বামী তার ভুল রিয়েলাইজ করবেন তারপরে গিয়ে তাকে উৎসাহিত করবেন যে এটা যেন নর্মাল হয়ে যায় তিনি ভাই বোনদেরকে বলবেন যে তোমরা মিসআন্ডারস্ট করো না আমি একটু চেষ্টা করছি আমি চাই না যে আবার এই উছিলে আমাদের সম্পর্কটাই আবার ভেঙে যাক জি তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো জি আমাকে একটু টাইম দাও এভাবে ম্যানেজ করতে হবে জি চমৎকার শেখ সুন্দর বলেছেন আসলে আমাদের মাঝে মাঝে আমরা রাগের বশবর্তী হয়ে আমরা অনেক কাজই করে ফেলি যেগুলোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের নিজেদেরও কোনো কন্ট্রোল থাকে না কিন্তু আমরা হয়তো বুঝতে পারি না যে আমরা কত বড় গুণার কাজ করে ফেলছি বা কত খারাপ কাজ করে ফেলছি একটা হাজি শেষ হয়েছে তিন দিনের বেশি জি কথাবার্তা বন্ধ করা নিষেধ জি কারো সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে খুব আপনাকে গালি গালাস করেছে অথবা আল্লাহ আমার খুব খুব কটু কথা বলেছে কষ্ট দিয়েছে আল্লাহ আমার খুব তো এই অবস্থায় আপনার মনের কষ্টটাকে আল্লাহ তালা একটু কনসিডার করেছেন তিন দিন পর্যন্ত জি এরপরে দেখা হলে আমরা যেন কথা বলি কমপক্ষে সালামটা যেন দেয় জি এর বেশি বয়কট করার মতো কোনো কাজ যেন আমরা না করি আচ্ছা ঠিক বারাকাল্লাহ ফিক চমৎকার দর্শক আমরা আমাদের ইমেলের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে আমরা এখন চলে যাব আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যে কলে আছে তার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আর রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনারা আমার কাছে ভিডিও করেন হ্যাঁ হুজুর আমার একটা क्वेश्चन জি করে দিতে যে নামাজে যে আমরা সালাম দিরাইয়া যে দোয়া করি না না তুলিয়া যে কোন সময় মনে হয় নামাজ আমার সময় দেখা যায় শর্ট টাইম হয়ে গেছে আমার নামাজ চলে যাইব তো আমি সজিদা দিয়ে যদি আমার মনের কথাগুলো কই যাই কইয়া উঠতে সালাম দিরাইয়া আমি মুনাজা তার টাইম নাই আমার করা এটা আমার ওই বলি কাজে চলে যাবেন বোন যেটা আর একটু আমি বিস্তারিত যদি বোনের টা আমি যতটুকু যে নামাজের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে উনি মুনাজাত করার সময় পাচ্ছেন না মুনাজাত ছাড়াই তিনি নামাজ শেষ করে ফেলে তার নামাজটা হবে কি না সেটা তো হয়ে যাবে সেটা তো বললাম নামাজ সালাম ফিরে এলি নামাজ সালাম ফিরে নামাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে নামাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং মুনাজাতটা নামাজের অংশ নয় জি আর তিনি যদি চান তাহলে তো সিজদার ভিতরেও আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে পারেন জি জি অবশ্যই পারেন চমৎকার বোন আশা রাখি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা চলে যাব এখন পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু হ্যাঁ হুজুর আমার একটা প্রশ্ন আছিল জি যে আত্মীয়তা সম্পর্ক সম্পর্কে আর যে একজন মেয়ে মানুষ তার ভাই ভাই সাথে আত্মীয়তা নষ্ট হয়ে যায় এখন মা বাপের যে সম্পত্তি আছে তার সম্পত্তিটা কি তার বাপ চাই না 
এই বাক সাওয়াতে বাইরা বনের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলতেছে এখন চিন্তা করা যে এখন আমার এত পয়সার সম্পত্তি আত্মীয়তার লাগি যদি আমি সারিয়ে দিত এটাও মানিয়ে নিতে পারলাম না এটার সম্বন্ধে একটু প্লেস বুঝাইয়া বলবেন আপনি মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে আবার বাকিটা কমপ্লিট করেছেন ভালো করেছেন গুড কিন্তু একটা যেটা সালাম ফিরিয়ে ফেললে উচিত ছিল যে দুই রাখা যেহেতু আপনি চার রাখাতে নিয়ত করেছিলেন সেই হিসাবে সহস্তা করে দিলে ভালো হইতো সহস্তা করে নামাজটা কমপ্লিট করে ফেললেন এখন যেহেতু আপনি পড়ে ফেলে ফেলেছেন আর জানা ছিল না আর সুন্নতের ক্ষেত্রে ফাজিল ক্ষেত্রে কোন কোন ওলামারা একটু তারতম্য করেছেন যে সুন্নতের চার রাখাতে নিয়ত করলো দুই রাখাত দুই রাখাত করে আলাদা করে পড়লো এটা কনসিডারেবল আছে কাজে এই হিসাবে আপনার নামাজ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তো এরকম যদি কোন সময় হয় আপনি তাইলে তখন এবং বন এত সম্পদ এটা ছাড়তে চাচ্ছে না প্লাস আবার সম্পর্কটাও নষ্ট করতে চাচ্ছে না ওদিকে ভাইদের ওপিনিয়ন ডিফারেন্ট আমাদের সমাজে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই একটা বড় ধরনের দুর্নীতি আছে শরীয়তের বিষয়টাকে খুবই হালকা করে দেখা হয় শরীয়তের ওয়ারিশ যারা হন ছেলে মেয়ে উভয়ের মা বাবার সম্পত্তি তো হক রয়েছে এই হকটাকে ডিনাই করা অনেক বড় শক্ত কবির আগুনা হয়ে যাবে যাহার নামের আগুন খাওয়া হবে তো ছেলেরা পাবে মেয়েদের দ্বিগুণ মেয়েরা পাবে ছেলেদের অর্ধেক এটা হিসাব করে দিতে হবে এখন এটা তো একজন মেয়ে হিসাবে তার দাবি রয়েছে বোন হিসাবে এটা তিনি দাবি করতে পারেন এখন এটা চাইতে গেলে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় ছিন্ন করার মতো করবেন না তিনি বলবেন যে ভাই আমার তো হক আছে তো আর এমনি মাঝে মধ্যে ভাই খোঁজ খবর নেওয়া ভাই বোনের খোঁজ খবর নেওয়া তো দুইটা গুণের দিকে তো যাওয়ার দরকার নাই তো এখন আমি আমার লিগাল রাইট যদি চাই তা আমি যদি এখন যতটুকু পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা দেখার করব। আর বাকি পাইতে দেরি হলে এবার না দিলে সম্পর্ক কাটার তো দরকার নাই হয়তো আমি খুব বেশি আন্তরিকভাবে মিশতে পারছি না মনে কষ্ট আছে কিন্তু মিনিমাম কাটেছি মিনিমাম দেখা সাক্ষা প্রশ্ন তো এসেছিল এরকম যেন না হয় এটা আমরা খেয়াল করি আচ্ছা দর্শক আশা রাখি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা এখন চলে যাব আমাদের পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম একটা হচ্ছে কি যে বলা হয় যে কবরের মধ্যে যেসব পানিশমেন্ট হয় এটার বেশিরভাগই পাক সাপের ব্যাপারে যেমন পেশাব পেখানা করার পরে ঠিক মতো ক্লিনলিনেস এবং ক্লিন করা হয় কিনা এটা একটা প্রশ্ন আর ওটা হলো আমরা যখন নামাজে সালাম ফিরাই তখন যে সালাম দিই এটা কাদের কে সালাম দিই এবং এই সালামটা কে নেয় আর আর একটা হচ্ছে গিয়ে বেহেসের মধ্যে মমি মুসলমানদের দুনিয়াতে যখন আমাদের সঙ্গী হলো আমাদের বিবিরা বেহেসের মধ্যে মমি মুসলমানদের সঙ্গী কে হবে কারা হবে ঠিক বলেছেন যে 
عامة عذاب القبر أك حديثي شيء شيء ودي كان شو قبر عذاب هذا دو تو كارونية أك تقولوا بسبب كوري بوبيت ريتا أورجون يتشتى نا كورا تارو كورا دي نمبر هو شيء دي نمبر هو شيء چگل کری نمیم کار کردن این دو تا آرچه. بیک بایتینگ جیت. بیک بایتینگ جیت. تو ایت اتیک جه آمده آداب القبر من الباول پرسب تیج آل بی. شاتر کد آب لوبر کار جونو. کارون مانوسی پرسب بیشتر ایتا آن شماه کلیار هت یک تو تایم لگه جای. اما کارو کارو هت یک تو بیشی تایم جا کارو اکتو آل تو کم گلو چال لگه. ای جونو پتیگ بستی نیز شنبه که شاتر تن آشن ای شاتر کد اتات ताहरते जनों को भी चुटाव जनों जनों अत्यंत जरूरी दर्द करें तो ठीक तो आर बाकी जो अन्य ने गुना गुलो आचे शेगुलार जो भी बेशी थाके तार जो कवर खोलेक तो शांति हो बे तान होए किंतु शेगुलार शांति जो ना तो पारवर्ती पड़ जाए जहाँ नाम दो जोक अल्लाह माफ करो न शेगुलार अनेक नमाज़ नहीं होनी प्रश्न को अच्छा दीते प्रश्न एक टाइम नहीं चलो सलाम सुने हमें प्रश्न तो के एक तो एलिमेंट लोग को लेकर चाहे हम बोलूँ तृतीय प्रश्न टिप्पण चलो जाते हैं बेहसते आमदेश शंघी कारा हो बन मोमिन व्यक्ति देश शंघी कारा हो बन एवं शेनी तो हमारे प्रश्न चलो � नन एक नंबर है हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखिए इतना बोलें नहीं काके सलाम दिच्छे हमरा तो मेन होच्छ सलाम हदीस चीज़ जरा बाला हुई है चीज़ कीबा भी नवास पड़ती है अपन नवास चीज़ बेरीये जवार कौन कास करे कौन आमल करे बेरीये जाओ हबे इतना शिक्षा ता जरूरी मानुष नाम बड़ कथा न्याख्या नबी करीम सलम गुरुत्व दिए बुझे बोलें नाम तरीके टा कौन टा दिए शुरू हो गया अल्लाह को बोले यार कौन टा दिए शेष हो गये ये टा ही होलो मूल जीनिस बालों को रेशिका जी तीसरे पास में चलो जब भेजते मोमिन व्यक्ति देर साथी कर रहा है मोमिन पुरुष अब महिला तारा पुत्ते के संगी पाबिन जी अकोन ज़्यादा दिन तारा उभय निकार होय तारा उभय शंक जो दी तादर निजे दर शामी स्त्री तादर शंगी हार मतलब निकामल ना करे जाए अल्लाह माफ करो ना एक जन जहाँ नहीं होए जाए तो वो अल्लाह ताला तादर जन भी कल पे व्यवस्था कर दीवन मानुष थे को दीवन हूर थे को दीवन कारण अनेक शामी ऐसे जो तार स्त्री जहाँ ना में जल बे शामी जो अल्लाह ताला मानुष शं मोबाइल मध्य होमवर्क समय पुराने तिलाव थोड़े ना कि बान इतने बुक थोड़े ना तो तादेव के आमरा की बाबे साइज़ जो खर्बो वो खटा ता किंजा नारजिन्ना हमें फ़ोन करें धन्यवाद बोन आज के विषय शंपुर अपने प्रश्नों को रचन अपने कौशल को दोनों को दोनों को देवों आ अखुन का समय जो नाश्ते व्यापार्टी खूबी गुरुत्वपूर्ण जैसा कुमार लखारा रा आपने जो मानोदोग दे प्रोग्राम सुनने चंद देखा चंद बुझा चश्मा करे चंद ये डा जस एब्सोल्युटली मशाल्लाह आपने कुछ कर करे चंद वारा कल्ला फिर क्यों ये तो ठीक है अमरा आमदे छेले में एक नहीं बड़ा फिटनर जुगे बसा बस कर ची अदर हाथे कासे जी टक कंप्यूटर बा सोशल मीडिया म 
यंग जनरेशन जाते हैं अब उनके इधर से जरा मुस्लिम ना जरा एजुकेशन इस तरह किसी रिसर्च करे बोलो चाहे जे स्क्रीन बच्चा देर ऑन एक इंटेलेक्ट के खत्म कर दी चाहे तादेर समय नष्ट कर चाहे तादेर लेखा पढ़ा डिस्टर्ब कर चाहे तो की भावे की करा जाए इतना आम्रा निजरा आर तो लेखा पढ़ा कोल्ले बच्चा देर के की भावे गाइड कर बो आम्रा हेल्प करते पार बो निजरा लेखा पढ़ा करा करा ना जिस संपर्क के इस शुंद्र لا حول ولا قوة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تأهلي تمار جنة تمار جنة خير جاست تري هوي جاي تمي أكبر بولي دوشة تري هوي جابي تمار أونيك بور باغان هوي جابي أمرا أُحشى هيتو كولام تا بره بولا جت بابا تمي إكتو سورة مكستة كورا أمي تمار جنة ناس كي خوب حالو خبر تري كوربو إير بره مازم وندي باتشا دير كي تو كازي لاغا بين أشوف بابا أمي كي تو كيتشن أمرا أكبر حالو لاغا نيكتو شنغو داو और शाम छेले मेरा बोशे बोशे ये कार्टून देखे यार ये गुलाब पीसने थके यार माँ एकला पाक करें काफ़ूर चुपड़ा आवार माँ ये मिश्रण दें शुक्रान आयरन करें दें घर हो बर दें बच्चा राय गुलाब कोनो फीलिंग तो नहीं था देर मध्य तो उधर के किवा भी आदर करे माया करे काजे लगाने जाए जो चलो बाबा � माँ जखून शॉपिंग है जब हम लोग कन्नड़ की करता माँ शादी शॉपिंग है जब वो माँ के हेल्प करा प्लस ही कि तो एक उनके बाद से देखो ना मैं घर थक बाय मैं घर बोशे खेला कर बाय मैं तो माँ शादी शॉपिंग है जब वो ना बात माँ शादी बाय को तो हम जब वो ना तारा शुल्क घर के अंदर ही खोया तादरिश शंगे एक तो सोशलाइजिंग करा, एक शंगे खावा, शामिल करना, गोल्फ करा, तादरिके एक तो एंगेज करा, उठा तेरे को शरण जोन में किसी बुद्धि बिर करा। जी। ये गुलो आम आम रातानी कोठीन, किंतु चश्मा कोल्ले आला आला शाह जो कर बैंड। इन्शाल्लाह। और बाकी आला कैसे दुआ करते हो अभी? What she and my family members do is if someone has passed away, they recite the Qur'an and they believe that the person that is deceased will get the reward of the recitation. And also, I noticed within the Bengali culture, they, uh, they do a lot of zikr and tasbih, believing that the deceased will get the reward if they do zikr a certain amount of time. I just wanted you to basically clarify that and explain to my mother if this is um, in fact true or untrue, if it's baseless. Should I answer in Bangla or in English? In Bengali, please. In Bengali, please. Okay. Our other one person is saying that if you are dead, 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 you are dead. पक्को ते के क्यों इन्हीं जे इबादत करते पारे ना, शुद्ध दुआ करते पारे, इटा ठीक, कुरानशिब खत्म करें, very good, किंतु आपने नीजे इबादत मन करे खत्म कर बेन, कुरान परे बोक्षीय दवार जैक टा कॉन्सेप्ट आसे, आश्ले एरिकुम कॉन्सेप्ट आमे खुजी पाव जाए ना जे सल्फ़ सालेहीन साहब एकरान ताबिताबीन आइम निक आमल कॉर्डर पौरे जी द्वाता करवेन माये थे जोने इटर जरूरी आपने तस्बी करेन आपने देख कर करेन आपने कुरान तलावत करेन आपने कुरान खत्म करेन एवं आप शब्द भाग करी दौर कर दौर करने तुम्ही एक परा तुम्ही तीन परा तुम्ही दस परा इरिकुं करे भाग करो दौर करने पुत्ते के नीजे पढ़ेन बेशे � अपने लम्बा दुआ करें माँ बाबा वर्जन ने निजर जन ने छेले मेर जन ने उम्मतेर जन ने ताहले आमल टा निजर जन ने कर बो दुआ माये दर जन ने कर बो आर आमादेर दुआ टा बेशी कुबूल हो बे जखन शुंदर एक टा नेक आमल करे अम्म दुआ करे अच्छा पारा कल्ला फिक चमुत कर आशा रखी दर्शक आमादेर उत्तरी makes intention to pray her, for example, her fourth namaz for Zuhr, um, and she uh, started her prayer, and um, then she starts her period, and she has to break her prayer. Does she have to make up for that prayer? 
if it is, uh, it was quite a while ago the time she delayed the prayer, for example. Mm. Like the whole time we started at half 11 or 11.50 mm. and she came to pray the whole at 20, uh, 2 o'clock. Mm -hmm. That means uh, it was followed up on her. She need to make qadha of this later. Uh, okay, and, she, yeah. and could you could you say in Bengali as well, okay, just okay. so for the other viewers understand? <laughs> I, I, I forgot. Okay. Yeah. Jazakumullah khairan. Mani, Agzan Mohilar Zodi, Mashik Chilo Natini, Navasuru Kuri Dechen, Tapar Navasar Vitari Mashik Suru Hegese, Takonta Navas Sereti Tavi, Tiritar Pashat Shati. The Akon in Navasavari Kazakur to Havikina. It is Judi Hoi, the Agdom beginning of the time you hoeche. তাহলে তার এটা পড়া লাগবে না কিন্তু যদি এটা অনেক আগে এসেছিল তিনি পড়তে পারতেন জি নামাজ মানে যোহরের एग्जांपल ছিল মানে एग्जांपल হচ্ছে যোহরের মানে 1 12 টা 11 টা 50 এ যোহর রক্ত হয়ে গেছে তিনি এখন যোহর পড়তে আসেন দেখা যায় দুইটা সময় এই সময় দেখলেন যে কিছু বেদে শুরু হয়ে গেছে কিন্তু তিনি যদি আসলে এই 12 টার দিকে নামাজ পড়তেন 12:30 টা পর্যন্ত তখন তো ছিল না জি জি তাহলে না এই হিসাবে নামাজটা ডিও হয়ে যায় এরকম অবস্থায় তিনি যখন পাক পবিত্র হয়ে যাবেন ওই নামাজের কাজ আদায় করে নেওয়াটাই রাইট হবে জি ওকে এক ওয়াক্ত নামাজ কাদা কাজা করে নিতে হবে আর যদি বিগিনিং অফ ওয়াক্ত হয়ে যায় তিনি তার পেশেন যে ওয়াক্ত শুরু হয়েছে ওনার ওই এই জাতীয় সিমটম এসে গেছে তাহলে ওইটা আর কাজা করা লাগবে না কাজা করা লাগবে না চমৎকার আমরা আশা রাখি আমাদের অডিয়েন্সরা তাদের উত্তর পেয়ে গেছে আজকে আসলে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আমাদের আর সামনে এক দুই মিনিট সময় আছে আজকে আপনি আমাদেরকে খুব মূল্যবান একটি হাদিস নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি হাদিসটি ছিল আমাদের পাঁচটি বিষয়কে মৌলিক বিষয়কে কাজে লাগানো নিয়ে জীবন হেলথ টাইম আমাদের ইয়ত যেটা যৌবন সময় এবং আমাদের যে সম্পদ আছে সেই সম্পদকে কাজে লাগানো নিয়ে আপনি 1 মিনিটে বা 2 মিনিটে আপনি যদি এটা নিয়ে কিছু ফাইনালি আমাদের দর্শককে বলে দেন আসলে আমাদের জীবনে আল্লাহ এত অনেক অপরচুনিটি দিয়েছেন অনেক সুযোগ দিয়েছেন জি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমল করতে উৎসাহিত করেছেন আর এই এরকম হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে রিমাইন্ডার দিলেন সতর্ক করে দিলেন তুমি যদি গাফল গাফল থেকে যাও জি তুমি যদি অসচেতন থেকে যাও তাহলে তুমি কিন্তু সব মিস করবে এবং তুমি সব হারিয়ে তুমি আল্লাহর কাছে আফসোস করতে করতে যাবে কোরআনের পাখের যে एग्जांपल এসেছে জি আর তুমি যদি জ্ঞানী হও বুদ্ধিমান হও তুমি সতর্ক হও তাহলে তুমি প্রত্যেকটি নিয়ামতকে কাজে লাগিয়ে তোমার জান্নাতে যাওয়ার অনেক নেক আমল করে তোমার জীবনকে আখিরাতে কামিয়াব করার একটা চমৎকার সুযোগ আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন জীবন দিয়ে যৌবন দিয়ে অর্থ দিয়ে স্বাস্থ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা সময় দিয়ে আমাদেরকে এই সুযোগ করেছেন এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা এগুলো কাজে লাগিয়ে জান্নাতে যেন যথেষ্ট আমল করব না আমরা অবহেলা করে শুধু হারাতেই থাকব এবং পরে আফসোস এবং পরে আফসোস করতে করতে খালি হাতে আল্লাহর কাছে যাব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সতর্ক করুন সতর্ক থাকার তৌফিক দান করুন কাজে লাগানোর সুযোগ দান করুন আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন